नमस्कार बंधुरा तुम्हारे सबाई के इजी इंगलिस चैने स्वागत जाना दूहजार बसे जरा एच एस परीक्षा दिच तरज योते इंगलिस सजेशन कर दीची एर आगे हमें चैप्टार वाइज सजेशन और एम सी किू और एस ए किू हमार चने अपलोड कर जरा से ही सजेशन देखे ता नतून सजेशन संगे तुम्हारे प्रिपारेशन के एक टाली कर नाओ अलमोस्ट काछाची आज दो चार्टे प्रश्न एदिक अदिक रही है और जरा नतून देखो तक बोलो जो प्रश्नगुलो खूब भलोक तुम्हारा तैरी कर जेव एखान कमन आसार चान्स क्यों रे जेहेतु ये एक सजेशन ये जो हंड्रेड पार्सेंट आसेंटी बोलते पर क्यों आगे बचरगुल सजेशन अनेक प्रश्न कमन एस तई तुम्हरा विश्वासटुकु रखते पर युकुई बोल चलो एखे चैप्टार वाइज देखे नहीं कौन कौन प्रश्नगुल तुम्हारे क्षेत्र प्रचंड इम्पर्टेंट और तुम्हारा खूब भलोक तैरी कर प्रथम देखो आईस हैबिट य चैप्टार के फार्ष्ट कोश्चन आज सी उड फर गेट आवार ब्रिफ एनकाउंटार ये लाइन का तुले दिए प्रश्न रही है हू सेट दिस एंड अबाउट होम ये कथा क्या और कार सम्बन्धे ह्वाट इज द ब्रिफ एनकाउंटार रेफार टू हियर एखे ब्रिफ एनकाउंटार बोलते कि बला हे हाई डिड द स्पीकार थिंक शो एवं जे वक्ता से क्यों ए रकम भावन जे तर एनकाउंटार तर कथा बार्ता से मेटी किद भूले जाए कोश्चन नम्बर टू येस दिस इज द बेस्ट टाइम ये लाइन की तुले प्रश्न रही है हू इज द स्पीकार वक्ता के ह्वाट इज द प्लेस स्पोकन अबाउट इन द लाइन एखे ये लाइन टाते को जगार कथा बला ह्वाट इज द टाइम अब दर इट इज को समय कथा एखे बला हाई इट इज द बेस्ट टाइम टू द नारेटर ए नारेटर क्या मन करें समयटाई हे सठिक समय बेस्ट समय छाड़ा प्रश्न ए रखम भेगे आसते परे लाइन तुले दिए बा लाइन ना तुले एकदम प्रश्न ए रकम दीते मुसौर जो सिनिक ब्यूटी नारेटर एवं जो गार्ल्ट रही है ता निजे जो मेमोर नहीं बर्णनाटा दिखे तर एक पुरो डिटेल अकाउंट चाहते परे ये दोटो क्यों अलमोस्ट एक ही प्रश्न एक ही कन्टेस्टे प्रश्न आप चले जा तीन नम्बर प्रश्नते जेखने देव आज देखो द मैन हू हैड एंटार्ड द कम्पार्टमेंट ब्रोकिंग टू माई रेफरि एखे ये लाइन का तुले प्रश्न करा हूज रेफरि इज मेन्शन हियर एखे कार दिवा स्वप्नर कथा बला ह्वाट व्ज द रेफरि अबाउट दिवा स्वप्न की छिल हाउ डिड इट कम टू एन एंड ये कि भावे शेष हलो कोश्चन नम्बर फोर She had beautiful eyes, but they were of no use to her. तार चोगुलो खूब शुंदर, किंतु शेटा तार कोनो काजे लागे ना। ये लाइन तुले जिगाशा कोड़ा होते पड़े। Whose eyes are mentioned here? कार चोखेर कथा बोला हुए चे। Why were the eyes useless to her? चोगुलो तार कछे useless क्या नो? काजे लागे ना क्या नो? Bring out the irony of the situation. ये बंगे इस सिचुएशन टा बाई जे लाइन टर मोते जे आयरोनी टर हुए चे सेटा डिस्क्राइब करते दीते पड़े ये चट्टे प्रश्नो आइस ऐबिट थे के खूब मंदी है खूब भालो भावे तो हमारा तो हिरी कोड़ बे येर पड़े हमारा चोला ऐसी स्ट्रॉंग रूट से प्रथम होचे गिव इन ब्रीफ कॉलम्स एक्सपीरियंस अबाउट हिज आर्ली चाइल्डहुड इ क्वेश्चन नम्बर टू एट लाइन कोट कर इनफैक्ट आई उड से माइन वज अ भेरि सिक्योर चाइल्डहुड मेटरियल एंड इमोशनल लाइन टाइम कोट कर जिज्ञासा करते हूज चाइल्डहुड इज रेफार टू हियर हाउ वज द चाइल्डहुड सिक्योर ह्वाट रोल डिड द स्पीकार पैरेंट्स प्ले टू मेक इट सिक्योर अर्थात वक्तार जो चाइल्डहुड से सिक्योर करते पैरेंट्स की भूमिका छो से लिखते दीते देखो तुम्हारा प्रथम जो प्रश्न और दो नम्बर जो प्रश्न ये क्योंकि अलमोस्ट काछाची ठीक है जस्ट दोटो आलदा प्रश्न करें कारण कलम चाइल्डहुडर ओपरे ये प्रश्न आसार चान्स क्यों मैक्सिमाम रे कोश्चन नम्बर थ्री ह्वाट हैड रिमेन्ड इन सरि ह्वाट हैड रिमेन्ड द रुटीन फर कलम्स फादार इवें हुएन हि वज इन हिज लेट सिक्सटी लेट सिक्सटीज अर्थात षाट बचर पेड़ जावा लेट सिक्सटीजे गए कलम बाबार रुटीन केमन छो ह्वाट डज कलम से अबाउट द इमुलेशन अफ हिज फादार और ये तरह बाबार जे क्ज बाबार जे चिंताधारा से कलम क्यों निजे मध्य व्यवहार कर 
এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন কোয়েশ্চেন নম্বর ফোর আই নর্মালি এট উইথ মাই মাদার আমি সাধারণত আমার মায়ের সঙ্গে খেতাম একটা লাইন কোট করা হয়েছে বলা হচ্ছে হু এট উইথ হিজ মাদার নেম হিজ মাদার এই দুটোই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন নামগুলো খুব ভালো করে পড়বে এর আগে আমি শর্ট প্রশ্নতে নামগুলো বারবার বলেছি যে এগুলো আসার একটা চান্স রয়েছে যে প্রশ্ন রয়েছে এখানে যে কে তার মায়ের সঙ্গে খেত তার মায়ের নাম কি হোয়ার ডিড হি এট উইথ হিজ মাদার তারা কোথায় বসে খেত এবং লাস্ট প্রশ্ন হচ্ছে তারা কি খেত হোয়ার ডিড হি এট উইথ হিজ মাদার তারা কি কি খাবার খেত এই মেনুটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পাঁচ নম্বর হোয়াট অ্যাকর্ডিং টু কালামস ফাদার ইজ দ্য রেলেভেন্স অফ প্রেয়ার কালামের বাবার মতে যে প্রার্থনার যে যৌতিকতা সেটা অ্যাকচুয়ালি কি সেটা খুব সুন্দর করে তোমাদের টেক্সটে রয়েছে সেটা বর্ণনা করতে দিতে পারে হাউ ডিড হি এক্সপ্লেন ডিফিকাল্ট ফিলোসফিক্যাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল কনসেপ্ট এবং কালামের বাবা কঠিন কঠিন জিনিসগুলোকে কিভাবে বোঝাতেন এই প্রশ্নটা দুভাগে ভাগ আছে শুধু প্রথম প্রশ্নটা দিয়েও কিন্তু অর্থাৎ পাঁচের প্রথম যে পার্টটা সেটা দিয়েও কিন্তু একটা ছ মার্কসের কোয়েশ্চেন হতে পারে এবার আমরা চলে যাচ্ছি থ্রি কোয়েশ্চেন্সে হোয়াট ওয়ার দ্য থ্রি কোয়েশ্চেন্স অব দ্য জার হাউ ডিড দ্য লার্নেড ম্যান রিপ্লাই টু দ্য জার্স কোয়েশ্চেন্স অর্থাৎ জারের তিনটে প্রশ্ন কি কি ছিল এবং যারা শিক্ষিত মানুষ এসেছিলেন তারা সেই তিনটে প্রশ্নের কি কি রিপ্লাই দিয়েছিলেন প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট কারণ এটাই হচ্ছে মেন এটা এবং এর এগেনস্ট একটা প্রশ্ন সেটা কি সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোরটা হোয়াট অ্যান্সার ডিড দ্য হারমিট গিভ টু কিংস কোয়েশ্চেন অর্থাৎ রাজার প্রশ্নে হারমিট কি উত্তর দিয়েছিল দেখো এই যে পুরো গল্পটা এই পুরো গল্পটাই কিন্তু এটা যে রাজার মনে তিনটে প্রশ্ন আসবে যারা শিক্ষিত তারা কি উত্তর দিল আর লাস্টে হারমিট কি উত্তর দিল এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পুরো গল্পটা তো এই এক আর চারের কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এছাড়া দুয়ে দেখো হাউ ডিড দ্য এনিমি অব দ্য কিং বিকাম ফ্রেন্ডস উইথ দ্য উইথ দ্য জার্ব উইথ দ্য কিং বলছে যে কিং এর যে এনিমি ছিল অর্থাৎ সেই বিয়ডেড ম্যানটা সে কি করে রাজার বন্ধু হয়ে গেল মানে গল্পের মাঝের অংশটা প্রায় পুরোটাই শর্টে তোমাকে লিখতে হবে এছাড়া হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি হাউ ওয়াজ দ্য উন্ডেড ম্যান রিভাইভ অ্যান্ড নার্স একই প্রশ্ন একটু ঘুরিয়ে লেখা আছে ঠিক আছে ওটা হচ্ছে কিভাবে বন্ধু হলো আর এটা হচ্ছে কিভাবে তাকে রিভাইভ করা হলো বা কিভাবে তার সেবা শুশ্রূষা করা হলো হোয়াই ডিড হি আস্ক ফর গিভনেস অব দ্য জার কেন সে রাজার কাছে ক্ষমা চাইলেন হোয়াট ডিড দ্য জার ডু হোয়েন হি হ্যাড গেইন দ্য ম্যান টু আ ফ্রেন্ড এবং যখন রাজা ওই মানুষটিকে বন্ধু হিসেবে পেল তখন সে কি করল এই চারটে প্রশ্ন এখান থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট এরপরে আমরা চলে যাব কবিতাতে অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালিতে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পোয়েম তোমাদের এবারে আসার পক্ষে আমি যেভাবে কোয়েশ্চেনগুলো সাজিয়েছি তোমরা সেইভাবেই পড়ে যাবে অর্থাৎ প্রথম ইম্পর্টেন্স দেবে হচ্ছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটাই হাউ ডাজ দ্য পোয়েট এক্সপ্রেস দ্য ফিউটিলিটি অফ ওয়ার থ্রু হিজ পোয়েম এটা ওয়ার হবে এটা টাইপও হয়ে গেছে টাইপিং মিস্টেক ওয়াজ হয়ে গেছে এটা ওয়ার হবে যারা শুনছে একটু ঠিক করে নাও যে আমাদের যে ওয়ার বা যুদ্ধ সেই যুদ্ধের যে ফিউটিলিটি মানে তার কোনো মানেই হয় না একটা বাজে জিনিস সেটাকে কিভাবে এই কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে হোয়াট মেসেজ ডাজ হি ওয়ান্ট টু কনভে অর্থাৎ পোয়েট এখানে কি মেসেজ দিতে চেয়েছেন মানে অ্যাকচুয়ালি ফিউটিলিটি অফ ওয়ার্ড নিয়েই পুরো প্রশ্নটা এরপরে পড়বে জাস্টিফাই দ্য টাইটেল অব দ্য পোয়েম খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি টাইটেলটা প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট এবার আসার পক্ষে এছাড়া দেখো আমি তিনটে লাইন কোট করেছি তিনটে লাইন থেকে কিছু কিছু ভেঙে ভেঙে প্রশ্ন রয়েছে কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি দে ফিল দ্য হলো ফুল অফ লাইট এখানে প্রথম প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে হাউ ডাজ দ্য হলো লুক অর্থাৎ এই ভ্যালিটাকে দেখতে কীরকম লাগছে হু ইজ লাইং ইন দ্য হলো এই হলোতে বা ভ্যালিতে কে শুয়ে আছে হাউ ইজ হি লাইং দেয়ার এবং সে কী ভাবে শুয়ে আছে কোয়েশ্চেন নম্বর ফোর আ সোলজার ভেরি ইয়ং লাইজ ওপেন মাউথ একটা সোলজার খুব ইয়ং যে মুখ খুলে শুয়ে আছে হু ইজ দ্য সোলজার রেফার টু হিয়ার এখানে কোন সোলজারের কথা বলা হয়েছে ন্যারেট ইন ইউর ওন ওয়ার্ডস হাউ দ্য সোলজার লাইজ ইন দ্য ভ্যালি এবং নিজের ভাষায় লেখো যে সোলজারটা কিভাবে সেখানে শুয়ে আছে অর্থাৎ দেখো এই একই প্রশ্ন তিনেও আছে চারও আছে তিনেরটা দিলে ছোট হবে চারেরটা একটু বড়ভাবে তৈরি করবে তাহলে ওই প্রশ্নটা দিয়ে তুমি তিনের অ্যান্সারটাও করে ফেলতে পারবে কোয়েশ্চেন নম্বর ফাইভ আ নেচার কিফ হিম ওয়ার্ম হি মে ক্যাচ কোল্ড একটা লাইন কোট করা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে হোয়াট নোট অফ আয়রনি রিফ্লেক্টেড হিয়ার এই যে জায়গাটাতে বা এই লাইনটাতে কোন আয়রনিটা মানে আয়রনিটা ঠিক কী রয়েছে মানে এখানে নেচারকে বলা হচ্ছে যে তাকে অ্যাকচুয়ালি গরম রাখো তার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সে ডেট এই যে আয়রনিটা এইটার ওপরে একটা
आर एक ही कथा बोलो जो जे भाव सजी से ही भाव कोश्चिनगुल्लो पढ़े प्रथम पढ़े हाउ डज शेक्सपियर कम्पेयर द ब्यूटी अफ इज फ्रेंड टू दैट अफ अ सामार्स डे इन सनेट नम्बर एट्टीन अर्थात सनेट नम्बर आठरोते कविर बंधुर जो ब्यूटी से सामारे ब्यूटर संगे कि तुलना कर हाउ डज शेक्सपियर इमोटालाइज हिज फ्रेंडस ब्यूटी और शेक्सपियर क्यों तर बंधुर ब्यूटीटा के इमोटालाइज कर कवित माध्यम लिखे कि भावे अमर कर प्रश्न खूब इम्पर्टेंट प्रश्न यूटो हो जा लाइन कोट कर प्रश्न रही है सो लंग एज सो लंग एज मेन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी सो लंग लिवस दिस एंड दिस गिव लाइफ टू दि लास्ट लाइन कोट कर हू इज दि रेफार टू हियर एखे दि बोलते कार कथा बला ह्वाट इज दिस हियर एखे दिस बोलते कि बोझाना हो What does the poet want to signify by this line? एवं को भी last line टा by line टा देखिए signify कोत्ते जाये चाहे actually दुए answer टा पढ़ ले किन्तु एर प्रश्नों गुलो लेखा माने उत्तर गुलो तुमने लिखते पेरे जावे एबार हमरा चोले आज ची तीन नंबरे sorry चार नंबरे but the eternal summer shall not fade किन्तु तुम्हारे eternal summer कोनो दिनी fade हो बिना what is meant by eternal summer eternal summer बोलते की बोझन हुए चे Why shall not the eternal summer fade? Can not the eternal summer fade? How many? What conclusion does the poet draw at the end of the poem? Even Kobi the last day, Kobi ki conclusion dichen ba ki uposhangare Kobi thara chhe shoche. Dakhu basically three or four je prosno. Ita line tulle prosno holeu. Tumi jodi ek or dui bhalo bhabe pore jao, a answer gulo easily likhe pelte parbe. Karon e gulo ekhi context er prosno, ekhi type er uttor hobe. एबार् चले जा पोएट्री अफ आर्थ के मात्र तीनटे प्रश्न प्रथम पर्व जस्टिफाई द टाइटल अफ द पोएम पोएट्री अफ आर्थ पोएट्री अफ आर्थर टाइटल जस्टिफिकेशन पड़े सेकेंड प्रचंड इम्पोर्टेंट एक प्रश्न ह्वाट पिक्चर अफ द टू सीजन डज कि ड्र इन द पोएट्री अफ आर्थ पोएट्री अफ आर्थ कल कविताटार क्षेत्र दूटो आलदा आलदा सीजनर छवि ड्र कर पोएट क्यों करटार एक बर्णना और यटाई हे एक्चुअलि ब्रिंग आउट द कन्ट्रास यूज इन द पोएम और यटाई हे एक्चुअलि तुम्हार पुरो कोश्चनटार तुम्हरा सेंट्रल आईडिया बोलते पर पुरोटार एक संक्षेप बोलते पर तो यही प्रश्न पड़े गेले तुम्हारा मोटामोटी सब प्रश्न उत्तर करते पर एक लाइन कोट कर कोश्चन नम्बर थ्री ते हि टेक्स द लीड इन सामार लक्सारि सामार लक्सारी ते से लीडटा नए एखे एक्सप्लें द फ्रेज टेक्स हि टेक्स द लीड एट एक्सप्लें करते बला तर देा हो वन डज हि टेक्स द लीड कौन से लीडटा ने हाउ डज हि टेक्स द लीड और से क्य भाव लीडटा ने प्रश्न तुम्हारा वही दो नम्बर प्रश्न कर गेले यटार अन्सार मोटामोटी कर फिलते पर यही हलो कवित गल्परे आसल जैगा हे नाटक नाटक क्षेत्र एक कथा बोलते ही से हे एत बड़ो नाटक के सजेशन करा खूब मुश्किल प्रति लाइन थे प्रश्न दीते खूब खूब इम्पर्टेंट प्रत्येक लाइन तई बार बार बोल खूब भलोक रिडिंग पढ़ो जमी जो एम सिक्यूगुलो दीची सेगल अवश्य पढ़ो और तार संगे ये कटा प्रश्न भलोभ में पड़े जो यटार मध्य जदि कमन चले आसे खूब भलो कथा जदि ना आसे हमार मन कटा प्रश्न ओपरे भर कर तुम्हारा अनेक अन्सार लिखे आसते पर जेटा आसा आसा तुम्हारा लिखे आसते पर कटा प्रश्न के खूब गुरुत्व दिए पड़े जो कोश्चन नम्बर वन एट लाइन कोट कर आई हाव कम टू आस्क द हैंड अफ योर डटर इन मैरिज हमें अपनार मेर हाथ चाहते विर हू सेज दिस ये क्या टू होम डज हि सेज दिस से का कथा हू इज द डटर एखे मे बोलते कार कथा बला ह्वाट वज द इमिडिएट रियक्शन अब द फार अन हियारिंग दिस प्रोपोजल योपोजल शार पर बाबार इमिडिएट रियक्शन मान संगे संगे कि प्रतिक्रिया कोश्चन नम्बर टू फर गिव आस इवन भिसल विच उइ वार अल आ लिटिल हिटेड बोलिए जे हमें क्षमा करबें इवन भिसल विच हमें सबा एक उत्तप्त हो पड़े हू इज द स्पीकार एट क्या हू आर रेफार बै आस एखे आस बोलते कदर कथा बला हाई वार दार्सन रेफार टू आर लिटिल हिटेड बोलिए क्यों तीन आर लिटिल हिटेड ये कथाटा व्यवहार कर Why does the speaker ask for forgiveness? एवं speaker क्या नो खामा चाहिए चेन। Question number three describe briefly the flight regarding the sorry the fight regarding the dogs in the play। बोल चाहिए जे इखाने कुकुर निये एक ता झामेला हवे लोमव एवं नातल्लर मोंधे से पूरो झामेला टार एक ता संख्ये पे लिखते बोला हुए चे। How does it enhance the humour in the play? एवं इटा 
এই যে নাটকটাতে কিভাবে হাসির একটা উদ্বেগ তৈরি করেছে বা হাসিটাকে সুন্দর করে ইনজেক্ট করেছে প্লেয়ের মধ্যে সেটা লিখতে দেওয়া হয়েছে মেনলি কিন্তু তোমরা এই ঝামেলাটা কুকুর নিয়ে যে ঝামেলাটা বা যে ফাইটটা সেটা অবশ্যই পড়বে এছাড়া এটা থেকে তোমার একটা লাইন তুলে দিতে পারে মানে এই সেম কোয়েশ্চেনই শুধু লাইনটা কোট করতে পারে আমি যেটা লিখে দিয়েছি পাশে বাট ইউ ফর গেট দ্যাট হি ইজ ওভার শর্ট এই যে জায়গাটা বা এরকম একটা লাইন ওই মানে যে ঝগড়াটা চলছে ঝগড়ার মধ্যে যে কোনো একটা লাইন তুলে ঝগড়াটার ডেসক্রিপশান চাইতে পারে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর যেটাকে আমি দেখো একটু স্টার দিয়েছি কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সেটা হচ্ছে হোয়াই ইজ দ্য ম্যারেজ প্রোপোজাল ইম্পর্টেন্ট টু অল দ্য ক্যারেক্টার্স ইন দ্য প্লে নাটকের তিনটে ক্যারেক্টার রয়েছে লোমব নাটাল্লা এবং চুবুকব এই তিনজনের কাছেই ম্যারেজ প্রোপোজালটা ইম্পর্টেন্ট কেন প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট এই প্রশ্নটা কিন্তু তোমাদের কাছে ঠিক আছে খুব খুব ভালো করে তৈরি করবে আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করে যে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো কোথায় পাবো যে কোনো সহায়িকা বইতে তোমরা এর উত্তর পেয়ে যাবে যাদের সহায়িকা নেই বন্ধু বান্ধব পুরনো দাদা দিদিদের কাছ থেকে একটু জোগাড় করে প্লিজ এইগুলোকে তৈরি করে যাও কোশ্চেন নম্বর ফাইভ ডেসক্রাইব চুবুকবস প্লাইট অ্যাজ আ ফাদার অফ আ গ্রোন আপ ডটার অর্থাৎ একজন বেড়ে ওঠা মেয়ের বাবা হিসেবে চুবুকবের মনের যে চিন্তা বা চুবুকবের যে সিচুয়েশান সেটা প্রেজ মানে বেসিক্যালি কোশ্চেনটা হচ্ছে চুবুকব অ্যাজ আ ফাদার এটা দেখবে তোমরা যে কোনো সহায়িকা বইতেই পাবে খুব ভালো করে পড়বে কোশ্চেন নম্বর সিক্স ডিসকাস দ্য সিগনিফিকেন্স অফ ম্যারেজ ইন দ্য লেট এইটিন সেঞ্চুরি রাশিয়ান সোসাইটি অ্যাজ এভিডেন্ট ইন দ্য প্লে এখানে প্রত্যেকটা নাটকের একটা সোশ্যাল একটা ইমেজ উঠে আসে তো এখানে বলা হচ্ছে যে আঠেরো তো আঠেরো সেঞ্চুরি এইটিন সেঞ্চুরিতে রাশিয়ান সোসাইটির যে ছবিটা উঠে আসছে সেটা ডেসক্রাইব করতে বেসিক্যালি সোশ্যাল ইম্প্যাক্টটা এই যে নাটকে উঠে আসছে তার একটা অ্যাকাউন্ট তোমাদের কাছে চাওয়া হয়েছে আর সঙ্গে তোমরা ক্যারেক্টার হিসেবে পড়ে যেতে পারো লোমাভের ক্যারেক্টারটা আর সঙ্গে দেখে যেতে পারো নাটাল্লার ক্যারেক্টারটা তোমরা বলবে যে একটা নাটক থেকে আটটা প্রশ্ন করতে হচ্ছে প্রায় কারণ কোশ্চেন সেভেন অব দি এখানে অলরেডি রয়েছে প্লাস সঙ্গে আমি আবার নাটাল্লাটা দিয়েছি এক্সট্রা করে তাহলে অনেকগুলো প্রশ্ন হয়ে গেল কিন্তু কিছু করার নেই তার কারণ হচ্ছে এটা একটা বড় নাটক যেখান থেকে একটাই প্রশ্ন লিখতে হবে ফলে কমন পাওয়ার চান্সটা একটু প্রবলেমেটিক হয়ে যায় মানে কোন জায়গা থেকে কোশ্চেন দেবে এটা বোঝা মুশকিল হয়ে যায় তাই বলবো যে একটুখানি এই কটা প্রশ্নকে ভালো করে তৈরি করো রিস্কটা অনেকটাই কম হয়ে যাবে আশা করছি কমন চলে আসবে যদি না আসে এই যা পড়ে যাচ্ছ এর বাইরে কিছু আসবে না এর মধ্যে থেকে তোমরা লিখতে পারবে যদি লাইন তুলেও কোনো প্রশ্ন আসে তাহলে তোমরা এর মধ্যে থেকে আশা করি লিখতে পারবে আর আমি যেটা বারবার বলি সেটা হচ্ছে নাটকটাকে খুব খুব ভালো করে রিডিং পড়ো এরপরে চলে আসি রাইটিং পার্টে রাইটিং পার্টের ক্ষেত্রে সব থেকে সমস্যা হচ্ছে রাইটিং পার্টের কোনো সাজেশান হয় না সাধারণত আমরা কিছু অনুমান করে বলতে পারি যে এইগুলো পড়ে যাও কমন আসার চান্স একদমই থাকে না তবুও এক দু বছর চলে এসছে তোমাদের ভাগ্য ভালো হলে আসতে পারে কিন্তু এই বেসিক জিনিসগুলো পড়ে গেলে একটা আইডিয়া জন্মাবে এবং আমার মনে হয় যে একটা কমন চলে এলেও আসতে পারে তাই এই টপিকগুলোকে একটুখানি দেখবে তোমাদের তিনটে টপিক রয়েছে একটা হচ্ছে প্রেসি একটা লেটার একটা হচ্ছে রিপোর্ট তার মধ্যে প্রেসির কোনো সাজেশান হয় না যারা প্রেসি করবে বলে ঠিক করেছো তাদেরকে বলবো যে প্রত্যেক সপ্তাহে অন্তত কম পক্ষে তিনটে করে প্রেসি প্র্যাকটিস করো তাহলেই হবে যদি তিনটে না পড়ো দুটো করো কিন্তু তার থেকে কম করো না প্রতি সপ্তাহে অ্যাটলিস্ট তিনটে করে প্রেসি প্র্যাকটিস করো এটা কিন্তু খুব 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 ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেক সপ্তাহে তিনটে করে প্রেসি প্র্যাকটিস করো এবার আসি লেটার রাইটিংয়ের সাজেশানে লেটার রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে আমি কিছু টপিক বলছি সে টপিকগুলো পারলে একটু ভালোভাবে দেখে যেও ভাগ্য ভালো থাকলে কমন চলে আসবে কিন্তু এখানে কমন আসার চান্সটা একদমই কম আমি বারবার বলে দিচ্ছি রাইট এ লেটার টু দ্য এডিটার অফ এন ইংলিশ ডেলি এক্সপ্রেসিং ইউর কনসার্ন অ্যাট দ্য ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস অ্যামং দ্য পিপল টু ওয়ার মাস্ট অ্যান্ড টু মেনটেন সোশ্যাল ডিস্টেন্স ডিস্টেন্সিং ইন পাবলিক প্লেসেস ডিউরিং দ্য প্যান্ডেমিক কন্ডিশন অর্থাৎ এডিটোরিয়াল লেটার এডিটারকে লিখতে হবে মানুষজন মাস্ক পড়ছে না সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানছে না সেই নিয়ে একটা চিঠি এখন যেহেতু করোনার আবহাওয়া তাই আমার মনে হয় যে এই বছরে কোভিড নাইন্টিনের ওপরে রাইটিং আসার চান্স একটা রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমি সেইগুলোকে মেনশন করে সেই কি কি টপিক আসতে পারে তার ওপরে অনেক কটা রাইটিং দিয়েছি একটুখানি তৈরি করবে নতুন যে সহায়িকা বইগুলো বেরিয়েছে তাতে তোমরা পেয়ে যাবে আমি চেষ্টা করব এগুলোর একটা আপলোড করে দেওয়ার কোশ্চেন নাম্বার টু দেখো এখানেও রয়েছে যে তার মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে তুমি একটা কমপ্লেন জানাও
তাই তুমি মিউনিসিপাল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনকে জানিয়ে দাও বা চিঠিতে জানাও যেখানে যে তোমার এরিয়াতে ল্যাক অফ এফেক্টিভ মেজার মানে খুব একটা ভালোভাবে ডেঙ্গুর যে মেজারগুলো দরকার যে কন্ট্রোল করার জন্য যে জিনিসগুলো দরকার সেগুলো হচ্ছে না সেগুলো যেন ভালোভাবে হয় আমরা চলে যাই পরের প্রশ্নতে এখানে বলা হচ্ছে যে তুমি সাপোজ করো তুমি একজন ক্লাব সেক্রেটারি এবং তুমি একটা ইনস্টিটিউশনকে সরি তুমি স্কুলের ক্লাব সেক্রেটারি এবং বলছে তুমি একটা হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউশন অর্থাৎ স্কুলের হেড স্যার বা প্রিন্সিপালকে চিঠি লেখো যে সে যেন একটা ক্যাম্প অ্যারেঞ্জ করে যাতে আমফান ভিকটিমস যারা রয়েছে সুন্দরবনের তাদের জন্য কিছু রিলিফ কালেক্ট করা যায় অর্থাৎ কিছু জামা কাপড় খাবার দাবার কালেক্ট করে তাদের কাছে পাঠানো যায় তুমি ক্লাব সেক্রেটারি তুমি চিঠি লিখে হেড স্যারকে জানাও যে একটা স্যার ক্যাম্প অ্যারেঞ্জ করা হোক যেখানে আমরা সবাই এইভাবে ডোনেট করব এবং সেটা যেন ঠিকঠাক জায়গায় পাঠানো হয় ঠিক আছে এরকম একটা চিঠি তোমরা রেডি করবে এডিটোরিয়াল রেডার যেটা খুব কমন প্রত্যেক বছর একটা চান্স থাকে সেটা হচ্ছে প্রাইস রাইস অফ ডেলি কমিউনিটিস বা যেটা তোমার প্রত্যেক প্রতিনিয়ত ব্যবহারের জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে তার ওপরে এডিটোরিয়াল একটা লেটার থাকতে পারে মিউনিসিপাল চেয়ারম্যানকে তোমার এরিয়া স্যানিটাইজ করার ব্যাপারে একটা চিঠি তুমি লিখতে পারো যে তোমার এরিয়াতে বেশ কিছু কোভিড নাইন্টিন কেস হয়েছিল তাই পুরো এরিয়াটা যদি একবার স্যানিটাইজ করে দেওয়া হয় আর মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে খুব ভালো হয় এরকম একটা চিঠি থাকতে পারে এছাড়া তোমাকে একটা জিনিস আমি এক্সট্রা একটা বিজনেস লেটার দিয়েছি এটা একটুখানি দেখে যেও যদিও বিজনেস লেটারের চান্সটা খুব কম থাকে তাও বারবার বলছি এটা দেখে যেও সেটা হচ্ছে কোনো একজন কাস্টমার তোমার কাছে কিছু একটা কিনতে চেয়েছে তো সে জিজ্ঞাসা করেছে ধরো তিরিশটা কম্পিউটার কিনবো তোমার দোকান থেকে কি দাম পড়বে তো তুমি সেইখানে জানাবে যে আমার এই দাম পড়বে এই এই ডেলিভারি টাইম এই এত ডেলিভারি চার্জ এর ওপরে একটা চিঠি তোমরা প্র্যাকটিস করবে এবার আমরা চলে আসি রিপোর্ট রাইটিংয়ে রিপোর্ট রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে প্রথম দেখো আমি যেটা দিয়েছি ক্যাম্পেনিং ফর ইউজ অফ মাস্ক ইন ইউর লোকালিটি একটা তোমাদের লোকালিটিতে লোকজনকে মাস্ক ব্যবহার করতে বলার জন্য বা ব্যবহারের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য ক্যাম্প করা হয়েছে তার উপর একটা রিপোর্ট হেলথ অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পের ক্যাম্পের ওপর একটা রিপোর্ট হেলথ অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প বা আমাদের ডেঙ্গু অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প বা করোনা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প যে কোনো একটা তার উপর একটা রিপোর্ট রেডি করবে রাইট আ রিপোর্ট অন আউটব্রেক অফ করোনা ভাইরাস ইন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াতে করোনা ভাইরাসের যে স্প্রেডিং হলো যে এত বাড়াবাড়ি হলো তার উপর একটা রিপোর্ট তৈরি করবে ইন্টারনেট থেকে এগুলোর ডেটা তোমরা পেয়ে যাবে বেশি ডেটা মনে রাখার দরকার নেই একটা দুটো ডেটা নিয়ে একটা কম্প্যাক্ট লেখা তৈরি করবে হাউ লকডাউন ক্যান প্রিভেন্ট দ্য স্প্রেডিং অফ করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাসের স্প্রেডিংয়ে লকডাউন জিনিসটা কতটা এফেক্টিভ তার উপরে রিপোর্ট রাইটিং স্যানিটাইজেশন অফ ইউর লোকালিটি সেম আমি আগে একটা চিঠি লিখতে বলেছিলাম এবার এখানে রিপোর্টে দিয়েছি যে তোমার এরিয়া স্যানিটাইজ করা হয়েছে বা করা হবে বা হলো এই টপিকের ওপরে একটা রিপোর্ট রেডি করা যাবে তারপরে দেখো বলছে সাপোজ এ ক্লাব ইন ইউর লোকালিটি হ্যাজ ডিসাইডেড টু ডিস্ট্রিবিউট মাস্ক স্যানিটাইজার অ্যান্ড এসেন্সিয়াল আইটেম টু দ্য নিডি বলছে যে তোমার এরিয়ার কোনো একটা ক্লাব বা লোকালিটির কোনো একটা সংস্থা অর্গানাইজেশান তারা কি করছে মাস্ক স্যানিটাইজার এবং কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যারা নিডি যাদের প্রয়োজন আছে তাদেরকে ডিস্ট্রিবিউট করছে এবার এই টপিকে একটা রিপোর্ট লিখতে হবে এবং সেখানে লোকাল পিপলকে বলতে হবে যে তারা যেন পার্টিসিপেট করেন এই প্রোগ্রামে বা এরকমও দিতে পারে যে তোমাদের লোকাল এরিয়াতে এটা পার্টিসিপেট করা হয়ে মানে এটা করা হয়ে গেছে মানুষজন খুব সুন্দর করে পার্টিসিপেট করেছে তার ওপরে একটা লেটার এছাড়া এডুকেশনাল ট্যুর বা এক্সকারশন টু হিস্টোরিক্যাল সাইটস এগুলো থাকে এগুলো খুব কমন একবার করে দেখে যাবে অ্যানাও অ্যানুয়াল স্পোর্টস ডে এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এটাও একবার দেখে যাবে এই ছিল মোটামুটি আমার এই বছরের দু হাজার বাইশের সাজেশান চ্যাপ্টার ওয়াইজ সাজেশান কিছু কিছু দেওয়া ছিল কিছু বাদ ছিল তো যারা আগে দেখেছো তারা আর একবার অবশ্যই পুরোটা দেখবে বা দেখলে আমি বিশ্বাস করি এগুলো তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো নিজেরা লিখে নিতে পারো খাতাতে এবং এই প্রশ্নগুলোকে খুব ভালোভাবে তৈরি করো এবার একটা কথা অনেকে হয়তো বলবে যারা লাস্ট অব দি শুনছো অনেকে হয়তো বলবে যে সমস্ত প্রশ্ন কি সহায়িকা বইতে পাবো বা অনেকের হয়তো সহায়িকা বই নিয়ে একটুখানি সমস্যা থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমি চেষ্টা করছি যদি আমি পারি আমি বলতে পারছি না মানে একদম শিওরলি কিন্তু আমি যদি পারি আমি অবশ্যই কিছু জিনিস এর মধ্যে অ্যান্সার লিখে হোক বা যেভাবেই হোক আপলোড করে দেওয়ার চেষ্টা করব কিন্তু তোমরা চেষ্টা করো সহায়িকা বই থেকে এগুলোকে অবশ্যই পড়ার এবং বন্ধু বান্ধবের থেকে জোগাড় করে দাদা দিদিদের থেকে জোগাড় করে একটু সহায়িকা বইটা কালেক্ট করে নেওয়ার তবে একটাই রিকোয়েস্ট করব প্রত্যে
ধন্যবাদ সবাইকে যারা এতক্ষণ ধরে ভিডিও শুনলে আমার এত এত বক বক সব শুনলে ধন্যবাদ সবাইকে প্রত্যেককে খুব 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 ভালো থেকো এবং খুব খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করো আরও একবার সকলকে ধন্যবাদ